¿Acaso estamos en Italia? <risa> no, estamos en Saizeria. <risa> Amigos, bienvenidos a un segundo episodio de Bocateros por Japón. El día de hoy nos encontramos aquí en Saizeria, uno de los restaurantes, diría yo, más amables con el extranjero promedio. Tiene espagueti, tiene pizza, ¿quieres ver qué tal está ahí adentro? Ven con nosotros, acompáñanos en un episodio más de Bocateros por Japón. Vamos a hacer un registro rápidamente. Tari Pues podemos comenzar, amigos, con explicarles que este es probablemente uno de los restaurantes, yo diría que más famosillos de por acá, de, de las tierras asiáticas japonesas. Y es que el beneficio que tiene es que para el paladar promedio es bastante amigable, pero más que eso, estoy a mucho más barato de lo que suelen ser los restaurantes por acá. Miren, acérquense, por ejemplo, acá la gente cuando come pizza pues suele gastar bastante dinero, pero aquí estamos hablando de que una pizza personal cuesta como... 455 en su versión normal, 455 yenes que son, ¿qué cuánto, Marina? Bueno, 500 ya con impuestos. Como 5 dólares. Son como... Un poquito menos. Son como 5 dólares. Como 4 menos. dólares Ajá. al tipo de cambio de hoy. ¿4 dólares? Y por acá abajo tenemos ya su versión con queso en 546. Amigos, quiero aprovechar para darles un tip. Y es que en Japón, por lo general, se presentan los precios sin impuestos y con impuestos. Entonces, esta es una segunda lección de aprendiendo japonés con A de Japón. Pero aquí, por ejemplo, vemos, como les decía, que el precio original es 455, pero ya con impuestos son 500. Y acá abajo, 546, sube a 600. Esto es importante, especialmente cuando quieran ir a hacer alguna compra pues ya más elevada, ¿verdad? ¿No? De sus 10 mil, 15 mil, 30 mil yenes. Por lo general, puedes considerar que es un 10% más. Entonces... Saizeri es un gran lugar para venir a comer porque tiene grandes precios. Entonces vamos a ver qué más nos ofrecen. También tenemos cosas un poco más amigables con el paladar vegetariano. Tenemos su, que su ensalada. Por acá a Mariana le gusta mucho el... La sopa. Esta es una crema de lote. Aquí tenemos una crema de cebolla. Esta, digo, una sopa de cebolla. Y un esto, una sopa de minestrone, distintos tipos de pancitos. Algo vale. también para mencionarles es que hemos notado que muchas personas que viajan con niños pequeños o con niños que igual, o personas que no se animan como tal a probar, pues todo lo que es la gastronomía japonesa, se llegan a encontrar con ciertos topes. Entonces, este es un restaurante que ofrece esa variedad para estas personas y además cuenta con un pequeño menú para los niños pequeños. Kids menu. Como pueden escuchar, hay un mini ser humano junto a mí gritando. <risa> Seguramente él fue de los que optará por este mini menú. Vamos a ver cómo se pide, amigos, que aquí no es igual que en el restaurante anterior. A diferencia de los otros restaurantes en donde hemos ido, donde nos han acompañado, en esta ocasión la mesa es bastante discreta. Nos encontramos exclusivamente... A ver, Marina, voy a agarrar la cámara para llevarlos más cerca. Nos encontramos con estas hojitas, que ahorita les vamos a decir cómo jalan, cómo funcionan. Nos encontramos con servilletas, una pluma. ¿Qué tal les podrías decir? ¿Para qué quiero una pluma? Ah, aguanta, aguanta, aguanta. Ahorita lo vemos. Y aquí mismo tenemos... Pues ahora sí que un distribuidor de cubiertería. ¿Cómo se llama esto? ¿Cubiertería? Cubiertos. Cubiertos. Probablemente el centro de control más importante está aquí, que es básicamente donde vamos a pedir y cómo vamos a llamar al mesero. Entonces, Enséñanos, Mariana, a ver, ¿qué vas a pedirte el día de hoy? Veamos. Para que veamos cómo se hace la orden. La orden aquí funciona de una forma muy curiosa. Vamos a tomar una hojita de estas, Ajá. así. Vamos a tomar la pluma. Facilitamos la pluma. La pluma. Ok. Y si se fijan, aquí en el menú se van a encontrar con que hay pequeños como identificadores para cada uno de las comidas que ofrecen en el restaurante. Y en cada versión hay un identificador distinto, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, aquí, esta pizza que les decía yo es la pizza normal. Esta es PZ02. Pero si la quieren con queso, señor calamardo con queso, son PZ52. Todas llevan queso, pero la de abajo es con queso, queso doble, extra. ¿no? Sí. Al ser pizzas yo me imagino que todas llevan queso, ¿no? Sí, perdón. Pero bueno, me entendieron, ¿no? Vamos a hacerles algunas recomendaciones. Lo que no nos puede faltar, amigos, siempre que venimos aquí a Mariana es su chopita de... ¿Cómo se llama esto? Crema de elote. Su crema de elote. Está buenísima, ¿eh? Esta está muy rica, pero acabo de ver... Por lo general mantienen un menú bastante estándar, uh -huh. pero dependiendo de la temporada, a veces hay cosas nuevas. Y vi esta pasta de por aquí. Esta es nueva. De hecho, aquí dice nueva. ¿Ah? 
¿Y qué? ¿Te llamó la atención? Sí, me llamó la atención esta y esta. Entonces quizás hoy me pida una pasta y una pizzita. ¿Va a sufrir daños una pasta y una pizzita? Sí. Excelente. Muy bien. Entonces, supongamos que Mariana se quiere pedir, por ejemplo, esta pastita. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente ver el número. Y acá en la hojita esta mágica que vimos hace un minuto, vamos a anotar la misma, bueno, el mismo código. Es PA21. Y aquí se pone la cantidad. Se pone la cantidad. Una. Excelente. ¿Qué otra cosa nos recomiendas del menú, Mariana? No, la, la cremita de lote está bastante, bastante rica. Aquí hay algunas cosas que me fascinan a mí, amigos. En la sección de cochinadas, yo siempre me pido estas alitas. Y allá en México era muy fan de ir a las tiendas de alitas picantes. Y aquí casi no hay de eso, pero aquí en particular en Saiseria les recomiendo. Son buenísimas esas alitas. Estas para que las vean son AA01. Después estas papitas también son buenísimas, AA15. Ah, bueno, otra recomendación. Si tienen mucha hambre, es que pidan estos camarones como empanizados. Están sensacionales. ¿verdad? Son muy ricos, no, no están crudos. Para todos ustedes, amigos, venir a Saiseria y no comer pizza es un sacrilegio. Entonces vamos a pedirnos, échame a mí una de, de salchicha, una peseta 58. ¿Y tú qué te vas a echar? La verdad es que me gusta mucho la de lote, oigan. Sí, se oye muy extraño porque creo que en México... Al menos en México nunca vi ninguna pizza con elote, pero aquí es bastante, bastante común. Está bastante rica. Y aquí hay un secreto que les queremos compartir. Una vez que hemos ordenado todo, cada uno de estos platillos puede ser ordenado en conjunto con el bar de bebidas. Entonces está un poquito escondido, miren, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, pues uno diría, ¿dónde está el bar de bebidas, no? ¿Es esto acaso? No, estos son bebidas alcohólicas. ¿Es esto acaso? No, son pues más comidas. Está por aquí, miren, en chiquito. Y en este bar de bebidas ustedes pueden vivir, vivir, <ríe> pueden pedir un set de bebidas que por 182 yenes les va a permitir consumir todas las bebidas. Ahorita las vamos a llevar para allá para que lo conozcan. Todas las bebidas que puedan consumir durante su estancia aquí en el Saiseria. De lo contrario, si quieren una bebida individual, independiente, sin refill, o sea, solo una bebida, cuesta 300 yenes, ¿no? Entonces vale la pena por 200 todas las que puedan tomar contra una bebida independiente de 300 yenes. Y van a encontrar desde refrescos normales, solo eso sí, no hay bebidas alcohólicas, pero refrescos normales, agua y, y té incluso, ahorita los vamos a llevar. Oh. Este, también lo pueden, los pueden encontrar ahí. O oh, en caso de que ustedes tengan antojo de un vinito o algo por el estilo para acompañar con su pasta y su pizza, venden pequeñas copas individuales o unas jarritas un poquito más grandes, pero igual individuales, o ya si quieren compartir, pues unas jarras más grandes. Pues así es, amigos. Una vez que hemos rellenado este pequeño formulario, que básicamente contiene, a ver si ahí lo alcanzan a ver, contiene los códigos, contiene las cantidades, uno diría, bueno, pues qué procede, ¿no? Le, le solicito a la jovencilla a que nos ayude. Al mesero. O al mesero, al, al jovencillo que nos ayude. Mucho más sencillo que eso, vamos a presionar este botón que está por acá. Seguramente, bueno, no sé si habrán escuchado por los micros que traemos, pero ahí suena un... como E. Eh, ¿alguien, alguien quiere algo y ya alguien dijo, ahí vengo. Ustedes observen. Ay, ponme ahí sí, bueno. Ay. Ay. Viene aquí, como les decía, viene el, el mesero o mesera. o mesera, en este caso fue una mesera. Básicamente suena la alarmita y alguien viene a ayudarle. Les va a empezar a hablar una cantidad de cosas así como que uno dice... ¿Qué, ¿Qué me está diciendo? Básicamente les está diciendo, voy a confirmar su orden y pues confirma que el código, porque escribes el código, no escribes el nombre del platillo, que el código concuerde con lo que quieres pedir. Tengan cuidado. Es un restaurante muy conocido, es un restaurante muy establecido. Muy familiar también. Pero ya en varias ocasiones nos ha pasado que en la confirmación nos dicen algo que no es. Si no entienden lo que dicen, si no entienden japonés, pues no queda otra más que creer en ellos y creer en el corazón de las cartas. O Pero, meterte a nuestro curso de japonés. Ajá, o meterte a nuestro curso de japonés. Puedes aprender japonés dentro de los primeros dos, tres días que estés ahí. O, <risa> fuera de comerciales, pues simplemente eh, creer en ello o pedirles que vayan señalando, ¿no? Incluso ustedes pueden ir haciendo así como de, ah, ok, ese primer código es este, el segundo código es este. Que es algo muy familiar, algo muy, ama muy amigable de aquí del Saiseria. Vamos al bar de bebidas. 
¿no? Aquí está, aquí está nuestra mesa y por lo general el bar de bebidas está un poquito hacia las orillas de los restaurantes. Todas estas, todas, todos los restaurantes de esta cadena van a encontrar que tienen algo parecido a esto. Y van a encontrar que tienen agua, ginger ale, distintos jugos, coca, etc. También se pueden servir hielito. Aquí hay jugo de limón. Oh, ¿y sabes que también me gusta mucho? Que tiene su sección de té. No voy a estorbar ahorita, pero ahorita que se vea esta muchacha, les enseñamos la sección de té. Entonces Para... aquí echamos queso y hielito. Exactamente. Y venimos acá y seleccionamos qué bebida queremos. Vamos a echar un poco de fanta de melón. Y se pueden servir las veces que ustedes quieran. Miren. Aquí también tienen una sección de té, entonces si les gusta el té en bolsita, pues se pueden llevar un tecito. También tienen una cafetera que está completamente incluida en el servicio del bar de bebidas, entonces pues, está chido, si quieres hay una bebidita de, de esa categoría también la puedes pedir. Y en mi caso, para mis alitas calientes, me voy a llevar para mis alitas picosas, me voy a llevar una de estas. Está medio vacía, pero si no, ahorita pedimos una nueva. Oye, yo creo que una de las bebidas que más le gusta a la gente cuando vienen aquí a Japón es el melon soda. También sí. mencionarles que si se sienten un poquito más aventureros, a pesar de que sí es un restaurante italiano, pues se van a encontrar con cosas un poquito más extrañas, ¿no? Porque, por ejemplo, me parece que... No sé si sea por temporada que me parece... Ah, aquí está, miren. Este por aquí. Creo que es como espagueti en tinta de... Sí, es básicamente espagueti en tinta de calamar. En tinta de calamar. Entonces, pues si se sienten un poquito más aventureros, pues pueden probar ese tipo de cosas, ¿no? O por ejemplo este de por aquí, que es espagueti como con almejas, ¿no? Yo creo que eso puede ser como paella, bueno, su versión extraña de la paella. También aprovechar para mencionarles que si tienen algún comentario, algún restaurante que quieran recomendar, algún restaurante al que quieran ir, alguna duda que tengan de restaurantes, pues déjenla en los comentarios. O si no es de restaurantes, pues también, amigos, ha llegado nuestra comida. Falta, falta para la esto. pasta. Pasta, la pasta, la pasta, Mariana, la pasta. Y pasti. Pero mira nada más, mira nada más el tamaño. Es para que se den una idea, pues... Es como... Pues sí, es, es una un, pizza personal, ¿no? Una pizza personal. Son personales totalmente, ¿verdad? Así que si estabas esperando venir a compartir pizza aquí, <risa> te lo vas a pasar un poco mal, pero pídete una para cada quien. Y pueden compartir los sabores. Aquí está la de... Salchicha. Salchicha. Es de pepperoni, ¿no? Algo más normal, pero aquí es de salchicha. Y tenemos las alitas. Y llega algo más. Ay, Ay. Ay, y yo de ahí. Ay, más. Aquí llegó. La pasta. La pasta. Pasta de pollo, ¿no? No, es este, tiene champiñones, espinaca y jamón. Tocinito, ¿no? Ajá, como tocino. Eso es sensacional, Mariana. Y aquí un pequeño dato curioso que suele pasar en varios restaurantes. Una vez que ya te entregan, pues todo lo que pediste, toda tu orden. Eh, por ejemplo, aquí tienen un pequeño como pasito transparente donde te dejan tu orden. Enseñanos cuánto fue. 5 mil, ¿cuánto? 2.580. Está súper bien, ¿no? Sí, está bastante, bastante bien para nosotros dos. La verdad es que vamos a quedar bastante, bastante satisfechos. Se los decimos por experiencia. <risa> y este, como dato extra, el hecho de que les hayan traído ya su cuenta no implica que no puedan pedir más. Entonces, si quieren pedir más, simplemente agarran otra hojita. Picar botoncito otra vez. Pican el botón y les traen lo que piden. Y nuevamente les vuelven a dejar su orden. Este, o más bien su cuenta en el mismo vasito. Y vámonos, vamos a probar esto. A ver qué tal. Miren, recomendación. El picante. No puede faltar en las alitas. Vamos a hacer aquí que su deliciosa bañación en salsa. A mí eso de alitas con picantes, más bien picante con alitas. <risa> y claro que sí, aquí en las papitas, un poco más. También, ahora que lo estoy grabando, me doy cuenta de que probablemente no es la solución más, sal más saludable, ¿verdad? Pero eventualmente podemos hacer también una solución saludable. O incluso aquí mismo te puedes pedir una ensalada. Vamos a agarrar un tenedor. Y vámonos. Mm. Salvaje amigos, muy bueno.
estamos en Italia? <risa> no, estamos en Saizeria. Después de semejante festín, amigos, ha llegado el momento más importante de este episodio, que es la calificación. Tenemos ahora, hemos <risa> hecho un pequeño resumen, <risa> un pequeño resumen en un, en un post-it de tres categorías. Categoría número uno, Mariana va a hacer que aparezca acá un gráfico bien loco. Precio. ¿Cómo categorizaríamos a este bonito restaurante por precio, Mariana? La verdad es que me parece que tiene un precio término medio. No es lo más barato que van a encontrar y, por supuesto, no es lo más caro. Digamos que es, para términos japoneses, me parece que es un, un término aceptable, un término bien, decente, digamos. Ni muy caro, ni muy barato. Basta eh, de darle la vuelta, vamos, dale una calificación. Voy a dar una a calificación de cuatro. Cuatro. Sí. Perfecto. Yo concuerdo contigo, no es lo más barato que hay. De hecho, si quieren que hagamos un episodio de cosas súper baratas que comer acá, lo podemos hacer también en el restaurante. Yo creo que también un 4 cuatro, un cuatro perfectamente. No es lo más barato, pero está en un excelente precio y la calidad. Además, lo que me gusta mucho es que puedes esperar lo mismo de todos los iSeries por el mismo precio. Entonces, 4 me parece muy justo. ¿Cuál es la segunda categoría, Mariana? La segunda categoría es el sabor. El sabor. El sabor. Ajá, ¿qué tal? A la verdad, miren, no es la mejor pizza del planeta, obviamente. Me siento ofendido. <risa> Pero está rica, le voy a dar un 4 también. ¿Un 4? Sí. Es que lo haces bueno, muy difícil. Hijo de. Tienes razón, pero lo haces muy difícil porque yo quisiera decir que es excelente el sabor. El sabor consistente, muy agradable. No le puedo dar un 5 porque no es la pizza de Italia, o sea, estamos de acuerdo, es una pizza seguramente refrigerada, pero es muy buena. Y las papitas estas deliciosas, las salitas deliciosas. Yo creo que es un 5 si ya llevas un buen rato aquí en Japón. Es un 4 si traes un buen sabor de unas arepas, unos tacos o algo así. Tal vez un 3. Sí. ¿Tú Digamos, opinas lo mismo? Híjole. Es que, miren, las calificaciones que estamos dando es estándar japonés. Obviamente, si lo comparan con unos tacos de México, la verdad es que igual le termino dando un 2, oiga, no un 3. Entonces, este, para términos japoneses, creo que un 4. Está bien. Y como nuestra última categoría, amigos, vamos a calificar, vamos a darle una calificación general. Que yo creo que por puro, por puro, este, ¿cómo se llama esto? Promedio, por puro promedio, pues puede ser un 4, sin ningún problema. Pero sí quisiera agregar algo. Es de los pocos restaurantes donde vas a poder meter a toda una manada de gente y no vas a tener problema. Porque hay muchos restaurantes muy chiquitos aquí en Japón en donde si ya les dices que son cuatro, ya empiezan los problemas. Y esto lo hablamos también en el episodio de Maruwen. Ve a verlo, está por acá. Muy bueno el episodio de Maruwen. Pero definitivamente es de los pocos restaurantes en donde puedes venir y estar seguro de que vas a poder meter 50 personas si así lo quieres, ¿no? Bueno, 50 estoy no estoy tan segura. <risa> pero, por ejemplo, si vienen en un grupo de 5 o 6, chance, chance hasta de 10 personas, se animan los meseros a acomodarles su mesa y posiblemente habría que ver si no es la hora pico de la comida o de la cena, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que eso le da un punto extra a este restaurante, que pueden venir familias grandes o grupos de amigos grandes y van a poder pues, estar todos en la misma mesa, o por lo menos cerca. Entonces, ¿qué? ¿Le damos un 5? ¿En qué sentido? ¿En calificación general? Ah, yo me quedo con el 4. ¿Con su 4? Sí. Pero dijiste un punto extra, Mariana, ¿qué clase de punto extra? No le estás dando ningún punto bueno, extra. Bueno, es algo extra. <risa> bueno, pues sí, sí, ¿no? Se queda con su cuatro, pero mención honorífica de de verdad, si quieres o traes una auténtica manada, la vas a poder meter aquí sin ningún problema. Otro, otra cosa interesante de este restaurante, por si les interesa el dato, les vamos a estar dejando su página oficial en la sección de comentarios, bueno, de descripción del video, pero importante mencionarles que esta cadena la van a poder encontrar a lo largo y ancho de todo Japón, inclusive cerca de lugares turísticos, no tan cerca de lugares turísticos, etc. Habrá algunos que estén más cerca, otros más lejos de este tipo de restaurantes, pero pueden encontrarlos a lo largo y ancho de todo el país. Y pues es así de como despedimos este episodio, amigos. No se olviden de dejarnos un like. Síganos por el amor de Dios, por el amor de Dios. <risa> Para que podamos por fin llegar a esta meta de poder compartir con todos ustedes nuestros buenos tips de viaje. Porque pues al final del día lo que importa es que vengas a divertirte y no lo sufras. Entonces, déjanos ahí un like. Más que nada, déjanos un comentario, suscríbete. Y estamos aquí para lo que sea que necesites. 
Nos estamos viendo en Bocateros por Japón. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo episodio. Espéralo. Le digo a Mariana que me gustaría agregar algo siempre al final de un episodio. Tú que te quedaste, un besito por ahí. Y te quiero decir dos consejos extras que Mariana me acaba de compartir, que creo que son muy buenos consejos. El primero, por lo general cuando llegas, hay mucha gente, un restaurante muy famoso, entonces tienes que anotarte, solo pon tu nombre y cuánta gente es. Nombre, cuánta gente, se acabó, no hay misterio. Y número dos, este es uno de los muy crecientes restaurantes que ya aceptan cualquier tipo de pago, excepto por supuesto Bitcoin y esas maravillas extrañas del siglo XXI. La tarjeta y efectivo, todo bien. Nos estamos viendo aquí mismo en Bocateros por Japón. Cuídate y nos vemos hasta luego desde Japón. Adiós.